ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபேஷன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் திஸ் இஸ் மீ அனு இன்றைக்கி எஃப்பியோட நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் மென் அபவ் தேர்ட்டி எஸ் மென் அபவ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக நிறைய பேர் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வீடியோ ஆனால் வந்து தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது மெயினாக உமனுக்கு தானே பண்ணுவாங்க என்ன புதுசாக வந்து மென் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆனால் தேர்ட்டி ஏஜ்க்கு மேலே இருக்கிற மென்னுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டைட்டில் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பத்து வயசு எப்படி நம்ம கொஞ்சம் எங்கேனா காமிச்சிக்கிறது நம்ம எப்படி நம்மளோட தோட்டத்தை மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ லென்ஸ் கிட்டாட்டம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கிற ஆண்கள் தேர்ட்டி அப்படின்னாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெலாம் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஏஜ் தனியாக தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் பிளாண்ட்னஸ் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து வழக்கு விழுந்துடும் ஸோ முடி நிறைய கொட்டுறனால அவங்களுக்கு வழக்கு விழுந்துடும் ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏஜ்டாக வந்து காட்டும் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்லி ஸோ யூஸ்வலாக இருக்கிற பெல்லி விட நீங்கள் அதிகமாக பீர் குடிச்சு வர பெல்லி அது தனியாகவே வந்துட்டு உங்களோட ஏஜை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தி தான் காட்டும் அண்ட் தேர்ட் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு எனக்கு ஜிம் போகிறதுக்கு ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கு டைம் இல்லை ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிகாஸ் குழந்தைங்க இருக்கும் ஃபேமிலி இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் மெயினாக வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐ டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் மை ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இதுக்கு மேலே நான் இருக்க என்னோட ஸ்கின் எல்லாம் பராமரிச்சுட்டு ஸோ தட்ஸ் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அண்ட் ஃபிஃப்த் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் வந்துட்டு ஓகே நான் இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஆஃபீஸ்னால் வந்து ஃபார்மல் வேர் அண்ட் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து டிஷர்ட் குழந்தைகளோட போகிறோம்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் ஸோ அப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மாற்றினீங்கனாலே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பத்து வயசு கம்மியாக காமிப்பீங்க ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்க்க ஸோ நம்ம முதல் விஷயம் ட்ரெஸ்ஸிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸிங் தேர்ட்டி பிளஸ் இருக்கிற மென் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இந்த ஏஜ்ல இருக்கிற மென் எப்படி நீங்க போடலாம்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்க எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு ஜாக்கெட் நீங்க வந்து வச்சிருக்கணும் கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு லெதர் ஜாக்கெட் ஆர் டெனிம் ஜாக்கெட் ஏதாவது ஒன்று வச்சிருக்கணும் ஸோ நீங்க வெளியெல்லாம் போறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டிஷர்ட் கூட இதை போட்டுட்டு போங்க அது கூட வந்துட்டு இந்த ஓல்ட் மாடல் கேஷுவல் ஷூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஜிம்முக்குடே நீங்க ஜிம்க்கு போறீங்கனாலுமே நீங்க வந்துட்டு கேஷுவல் ஷூஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது மாதிரி வாங்குங்க ஆர் ஸ்னீக்கர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் வெளியே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா வந்துட்டு லோஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிட்ஸ் கூட வெளியே போகிறீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு மேட்சிங்காக நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போங்க அது எப்படி தெரியும்னா வந்து ஒரு ஃபாதர் ப்ளஸ் அவங்களோட ஏஜ் வந்து ஒரு யங் ஃபாதர் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் அது ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் பார்க்குற பெண்களுக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை பார்க்கும்போது அண்ட் அது கூட வந்துட்டு ஃபார்மல் ஷூஸ் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் ஷூஸ் நீங்கள் ஃபார்மல் ஷூஸ் ஆஃபீஸ்க்கெலாம் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா நீங்க எப்பவுமே வந்து பாயிண்டட் ஷூஸ் அவர் ஹீல் ஷூஸ் இந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி உங்களோட சூட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி போடுங்க தொடர்புலன்னு போடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு உங்களோட ஏஜ் வந்துட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் கம்மியாக காமிக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஸ்கின் இது வந்து நிறைய பேர் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய போர்ட்ஸ் இருந்தாலும் பிம்பிள்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கான ரெமெடி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அது போக வந்துட்டு ஆன்டி ஏஜிங் க்ரீம்ஸ் எல்லாம் நிறையா யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல பிராண்ட் அவங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி வந்துட்டு க்ரீம் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அது போக ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணி உங்களோட டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் போகுங்க இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கின்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் அது கூட வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட பியர்ட் அண்ட் முஸ்டாச்சை கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் பியர்ட் மென் அது நான் தாடி வச்சுருந்தா தான் எனக்கு ஒரு லுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து உங்கள் தாடி வந்துட்டு உங்கள் ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நல்லா ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்
தேர்ட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்துட்டு பெல்லி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு சில கைண்ட் ஆஃப் விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சைடு இருந்தாலும் நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸிங் அந்த பெல்லியை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் பெல்லி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களோட ஏஜ் அது தனியாக ஏஜ் உங்களை தூக்கி அதிகமாக காட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கம்மி பண்ணணும் ஸோ பெல்லி இருக்கிறவங்க தற்போதைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங்கில் நீங்கள் அதை கவர் பண்ணலாம் இந்த ஷோல்டர் வந்து ப்ராடாக இருக்கும் ஸோ சூட்ஸ் ஆகட்டும் ஜாக்கெட்ஸ் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு ஷோல்டர் ப்ராடாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு உங்களுக்கு பெல்லி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கவர் ஆகிடும் அதே மாதிரி ரொம்ப லூஸாக போடாதீங்க ஆனால் ரொம்ப ஃபிட்டாகவும் போடாதீங்க நீங்கள் டிஷர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக போட்டு இன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அது ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கும் அண்ட் சைடில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துட்டு உங்கள் பெல்லி அப்பட்டமாக தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்த்துக்கோங்க அண்ட் கொஞ்சம் லாங் ஷர்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு லாங் டிஷர்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு அது அப்படியே கவர் பண்ணிடும் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார்மல் வேர்ஸ்க்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஆஃபீஸில் வந்துட்டு நான் ஃபார்மல் வேர் தான் பா போட முடியும் அப்படின்னு கேட்குறவங்க வந்துட்டு கோட் சூட் போடுறவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா சூட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஷோல்டர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சூட் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்கள் ஷோல்டர் வந்து ப்ராடாக தெரியும் போது ஆப்வியஸாக உங்களோட ஹிப்பும் பெல்லியும் வந்துட்டு சின்னதாக தெரியும் ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நோ டைம் ஃபார் மெயின்டெய்னிங் ஃபிட்னஸ் ஆர் நோ டைம் ஃபார் கோயிங் டு ஜிம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க லைக் எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் விட்டால் வீடு நான் குழந்தைங்க ஃபேமிலி பார்க்குறக்கே எனக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்குது எங்கே என்னோடய ஃபிட்னஸ்க்கு நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ மீன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு அது நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிவி பார்க்குற டைம் லைக் ஈவினிங் ஆகட்டும் ஒரு மார்னிங் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் ஒர்க்கிங் போகலாம் அது போக வந்துட்டு வீட்டில் வந்து நிறைய ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சாப்பிட்றத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒரு வெளியே நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதிகமாக நீங்கள் கிட்ஸ் கூட விளையாடுங்க அப்படி விளையாடும் போதே உங்களுக்கு நிறைய வேர்த்து வேர்த்து உங்களோட உடம்பு வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அண்ட் கொஞ்சம் வந்து ஃபிட் ஆகிடுவீங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு இது நீங்கள் பண்ணலாம் தம்பல்ஸ் எல்லாருமே வச்சுருப்பீங்க எல்லா மென்மே உங்கள் வீட்டில் தம்பல்ஸ் வச்சுருப்பீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் உங்களோட ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா மசில்ஸாக நீங்கள் வளர்த்தினீங்களாலே ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் அப்படியே ஏஜ் ஆக ஆக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஜுங்கிற ஒரு விஷயமே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் இது இதுக்கு நீங்கள் தனியாக வந்து டைம் ஒதுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் குழந்தைங்க கூட விளையாண்டாலே ஒரு வாக்கிங் போனாலே வந்துட்டு போதுமானது இது என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணிட்டு வரணும் அப்படி பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் தெரியும் நெக்ஸ்ட் விஷயம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இது நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்பீங்க பிளான்னஸ் எனக்கு வழக்கு இருக்கு என்னோட எனக்கு வந்து சொட்டை ஆயிடுச்சு நான் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி கூட நான் வரல அந்த ஏஜ்ல எனக்கு சொட்டை ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்றது நான் அதனாலே நான் வந்து ரொம்ப அங்குலா தெரியும் அங்குள் மாதிரி தெரியல எந்த கேர்ள்ஸுமே என்னை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ கேர்ள்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஒரு பிளாட்னஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மென் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னு கேக்க சொல்றேன் ஓகே அதுக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி அதை வந்து பெரிய விஷயமாகவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதுதான் அவங்களோட ஏஜை அதிகமாக காட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஷேவ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஐடியா இது வந்து நிறையா பேர் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஹேர் இருக்குது இங்கே ஃபுல்லாக எனக்கு பிளாட் அங்கங்கே அந்த வைரஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து யோசிச்சிங்கன்னா வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களோட ஹெட்டு வந்து ஷேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஷேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா பியர்டு வச்சுருந்தீங்க நல்லா முஸ்டாச் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா செம்ம மேன்லியாக இருக்கும் அது நான் உங்களுக்கு பிக்சர் கூட போடுறேன் ஸோ இந்த மா
பிளாண்ட்னஸ் இஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் கைஸ் சீரியஸ்லி நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஸோ இது தாங்க அந்த ஃபைவ் சீக்ரெட்ஸ் ஸோ இந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றத்தெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கனாலே வந்துட்டு ஒரு பத்து வயசு நீங்கள் கம்மியாக தெரிவிங்க அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுங்க எனக்கு இதை பற்றினா ஒரு வீடியோஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தாராளமாக பண்ணுறேன் Thank you so much for watching this video. See you on my next video. Love you all.